আজ তো দীপাবলি কালী পুজো তাহলে আমাদের যে উৎসবের সিরিজ সেটা কিন্তু কন্টিনিউ হচ্ছে লাস্ট উইকে এই উৎসবের মধ্যে যে পলিউশনের একটা প্রাদুর্ভাব তার কি 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 ইল এফেক্ট আমাদের শরীরে পড়তে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আগের সপ্তাহে ছিল যে নয়েজ পলিউশন তার কার্ডিভাসকুলার হেলথের ওপর কীরকম অ্যাডভার্স এফেক্ট হয় তার একটা প্রতিবেদন আজকে সেই পলিউশনের হাত ধরেই আরেক ধরনের পলিউশন যা এই উৎসবের মরশুমে খুব বেশি করে বেড়ে যায় অর্থাৎ এয়ার পলিউশন বা বায়ু দূষণ সেটা নিয়ে একটু সাবধানতার বাণী আওড়াতে এসেছি নমস্কার আমি ডক্টর অরিন্দম পাণ্ডে এই উৎসবের মরশুমে অবশ্যই মেতে উঠবেন কিন্তু আজ একটু সাবধানতার বাণী শোনাব তো দিওয়ালি কালী পুজো এটা ভাবলেই প্রথম যে জিনিসটা আমাদের চোখের সামনে আসে চারিদিকে প্রচুর বাজি পুড়ছে কোথাও কোথাও শব্দবাজি এখন বিভিন্ন কড়াকড়ি সরকারের তরফ থেকে পুলিশের তরফ থেকে তার জন্য শব্দবাজির প্রাদুর্ভাব কিছুটা কমলেও অন্যান্য বাজি বিশেষ করে আলোর রোশনাই তুবড়ি রং মশাল এবং রকেট বিভিন্ন রকম নিত্য নতুন যে বাজি তার কিন্তু কোনো কমতি আমাদের চোখে পড়ে না এখন মুশকিল হচ্ছে যত আমরা বাজি পোড়াব ততই কিন্তু আমাদের চারিদিকে কালো ধোঁয়ায় ভরে উঠবে আমার এক ডাক্তার বন্ধু তার কথায় কলকাতা শহরে থাকলে পরে আমি ধূমপাই না হয়েও প্রত্যেক দিন প্রায় এক প্যাকেট সিগারেট খাওয়ার মতন এয়ার পলিউশনে এক্সপোজ হই কিছু কিছু শহর দিল্লি বা ওই ধরনের শহরে এর এর কিন্তু মাত্রাটা আরও বেশি তো ধূমপান আমার শ্রোতা বন্ধুদের মধ্যে কেউ এখনও ধূমপান ছাড়তে পারেন নি কি যদি না ছাড়তে পারেন ধূমপান নিয়ে আমার ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন এবং দেয়ার ক্যানট বি এনি জাস্টিস এনি রিজেন টু কন্টিনিউ স্মোকিং ধূমপান সবাইকে ছাড়তেই হবে যাই হোক ফিরে আসি আজকের টপিক প্রপারে যে এত বাজি পোড়ানোর ফলে কালী পুজোর পরের দিন বা দিওয়ালির পরের দিন আপনি কি দেখেছেন চারিদিকে কেমন একটা ধোঁয়ার আস্তরণে ভরে যায় এই যে ধোঁয়ার আস্তরণ বা অন্যান্য বিভিন্ন কারণে যে এয়ার পলিউশন হচ্ছে সেটা আমাদের শরীরে কীরকম এফেক্ট ফেলে কখনো কি ভেবে দেখেছেন সব সময় আমরা ভাবি যে এয়ার পলিউশন বোধ হয় আমাদের লাংসে ঢুকছে সুতরাং লাংসেরই খালি ক্ষতি করে হাটের ওপর কি এর কোনো এফেক্ট আছে আপনাকে কিছু র ডেটা র এস্টিমেট দি পৃথিবী জুড়ে এটা দু সালের ডেটা পৃথিবী জুড়ে প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ প্রত্যেক বছর এই এয়ার পলিউশনের জন্য মারা যায় ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা ডাব্লিউএইচওর প্রতিবেদন মতে যে গোটা বিশ্বের যত মানুষ তারা যে বিভিন্ন জায়গায় বসবাস করছেন তার মধ্যে মোর দ্যান নাইনটি ওয়ান মানুষ কিন্তু এমন জায়গায় বাস করছেন যেখানে পারমিসিবল লেভেল অফ এয়ার পলিউশনের থেকে কিন্তু এয়ার পলিউশনের লেভেলটা বেশি অর্থাৎ ট্রেন মাইক্রোগ্রাম পার কিউবিক মিলিমিটার যে একটা পারমিসিবল লিমিট অফ এয়ার পলিউশন আছে তার থেকে বেশি মাত্রায় কিন্তু পৃথিবীর একানব্বই শতাংশ মানুষ বসবাস করে তার ফল এই যে বললাম প্রায় ষাট লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে এই এয়ার পলিউশন কিন্তু ফোর্থ লিডিং কজ অফ মর্টালিটি অর্থাৎ ডেথ অর ডিজিজ তাহলে এতটাই এর সুদূর প্রসারী এফেক্ট এবং খালি লাংস নয় অলমোস্ট অল অর্গ্যান্স আর ইনভলভড তাহলে এই যে এয়ার পলিউশন সম্বন্ধে বলতে গেলে একটু জেনে নেওয়া যাক এক্স্যাক্টলি এয়ার পলিউশন মানে কি কোন কোন জায়গায় আমাদের সমস্যাটা হয় তাহলে এয়ার পলিউশন বোঝাই যাচ্ছে কথাটার মধ্যে যে বায়ুর মধ্যে দূষিত পদার্থ মিশছে তো দূষিত পদার্থ কিন্তু দু রকমেরই হতে পারে গ্যাসিয়াসও হতে পারে আবার পার্টিকুলেটও হতে পারে আমরা জানি নর্মাল যে এয়ার তার কম্পোজিশান কি প্রায় আশি শতাংশ নাইট্রোজেন কুড়ি শতাংশর কাছাকাছি অক্সিজেন কিছু মাত্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং অন্যান্য গ্যাস রয়েছে কিন্তু যখন দেখা যায় যে এয়ার পলিউটেড হচ্ছে বোথ গ্যাসিয়াস ম্যাটেরিয়াল পলিউটেড হয় এবং এর মধ্যে মিশে যায় কিছু পার্টিকুলেট ম্যাটার তো গ্যাসিয়াস পলিউশনের মধ্যে কি কী পলিউটেন্ট আসে খুব কমন হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এছাড়াও আছে কার্বন মনোক্সাইড এই তিনটে কিন্তু খুব কমন এয়ার পলিউটেন্ট 
যেটা গ্যাসিয়াস হিসাবে এয়ার পলিউশনের একটা মাত্রা বাড়িয়ে দেয় এছাড়া একটু রেয়ার যদি বলি তাহলে আছে ওজন অর্থাৎ ও থ্রি জানি অক্সিজেন আমাদের জীবন দেয় কিন্তু ওজন কিন্তু আমাদের খুব একটা সুবিধে করে না বিভিন্ন রকম ইল এফেক্ট আছে এছাড়াও রয়েছে বেঞ্জিন জাইলিন এবং কিছু অ্যারোমেটেড হাইড্রো পলিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন এগুলো হচ্ছে গ্যাসিয়াস এয়ার পলিউশন আবার এয়ার পলিউশনের মধ্যে পার্টিকুলেট ম্যাটারও থাকতে পারে কি এক্সাম্পল ডাস্ট বা ধুলিকণা ধুলিকণার মাত্রা যত এয়ারের মধ্যে বাড়বে সেটাও কিন্তু একটা এয়ার পলিউশন বাড়িয়ে দিচ্ছে এছাড়া রয়েছে শ্যুটস শ্যুটস মানে যে কোনো জিনিস আমরা পড়াই তার ফলস্বরূপ এই জিনিসগুলো তৈরি হয় এতটাই ক্ষুদ্র এগুলো কিন্তু আস্তে আস্তে বিভিন্নভাবে এয়ারের মধ্যে মিশতে থাকে তাহলে এই যে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট অফ এয়ার পলিউশন কিভাবে আমাদের ক্ষতি করে অবভিয়াসলি আমাদের শরীরে ঢুকবার রাস্তা তো নাকের মাধ্যমে অর্থাৎ নাক দিয়ে ফুসফুস এবং ফুসফুস থেকে কিন্তু এগুলো আস্তে আস্তে আমাদের ব্লাড স্ট্রিমের মধ্যে মিশে যায় এবং ব্লাড স্ট্রিমের মধ্যে মিশে যাওয়ার জন্য শরীরের বিভিন্ন অর্গানে ছড়িয়ে পড়ে ইনক্লুডিং কার্ডিভাসকুলার সিস্টেম তাহলে কিভাবে ক্ষতি করে আমি যেহেতু হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আমি ফোকাস করব যে কিভাবে হার্ট বা কার্ডিভাসকুলার সিস্টেমের ওপর এর ইল এফেক্ট পড়ে তো প্রথমেই যেটা হয় খুব কমনলি যখন এয়ার পলিউটেন্ট আমাদের শরীরে ব্লাডের মধ্যে মেশে তার ফলস্বরূপ আমাদের ব্লাডের যে ধমনিগুলো সংকুচিত হয়ে যায় অর্থাৎ ভ্যাসো কনস্ট্রিকশান যখনই প্রলং ভ্যাসো কনস্ট্রিকশান হবে তার ফলস্বরূপ যেটা হবে যে রক্তচাপ বেড়ে যাবে অর্থাৎ হাইপার টেনশান হাই ব্লাড প্রেশার এই উচ্চ রক্তচাপের যত যত ইল এফেক্ট যত যত খারাপ প্রভাব সব কিছু আমাদের শরীরে দেখা যাবে অর্থাৎ আমাদের হার্টকে অনেক বেশি একটা রেজিস্ট্যান্সের এগেন্সে পাম্প করতে হবে সঙ্গে সঙ্গে এই বেশি ব্লাড প্রেশার থাকার জন্য আমাদের ব্রেন আমাদের চোখ রেটিনা কিডনি সমস্ত অর্গানের মধ্যে কিন্তু বিভিন্ন রকম খারাপ লক্ষণ দেখা যাবে তার পরবর্তী আসে যে এই যে এয়ার পলিউশন এগুলো আমাদের যে ব্লাডের মধ্যে মেশে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস করে সেটা হচ্ছে অ্যাক্সেলারেটেড অ্যাথ্রোস্ক্লোরোসিস আমরা জানি যে কোনো হার্টের রোগ বিশেষত ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ এর বেসিক প্রবলেম বা বেসিক প্যাথোজেনেসিস হচ্ছে কোলেস্ট্রল পার্টিকেল ডিপোজিশান হয় আমাদের ধমনির মধ্যে এবং তার যে ভেতরের লুমেন অর্থাৎ যে ভেতরের যে যাওয়ার রাস্তা সেটা আস্তে আস্তে এনক্রোচ করে ছোট করে দেয় আমরা বলি ব্লকেজ ডেভেলপমেন্ট তাহলে এই প্রসেসটাকে বলা হয় অ্যাথ্রোস্ক্লোরোসিস ধূমপান যেমন অ্যাথ্রোস্ক্লোরোসিসকে অ্যাক্সেলারেট করে তেমনি এয়ার পলিউশনও কিন্তু অ্যাথ্রোস্ক্লোরোসিসকে অ্যাক্সেলারেট করে অর্থাৎ তাড়াতাড়ি নিয়ে আসে এর বিভিন্ন মেকানিজম আছে ফ্রি রেডিক্যালের মেকানিজম আছে ডিরেক্ট এফেক্ট আছে আলটিমেটলি যেটা হয় যে আমাদের শরীরে বিভিন্ন রক্ত যে ধমনি ধমনির মধ্যে ব্লকেজ ব্লকেজের মাস্তা মাত্রা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে তার হার্টের ডিরেক্ট এফেক্ট হচ্ছে ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ আর কি করে এয়ার পলিউশন আমরা জানি যে আমাদের রক্ত আমাদের ধমনির মধ্যে বা শিরার মধ্যে কিন্তু কখনো জমাট বাঁধার কথা না ভগবান আমাদের সৃষ্টিটা এমনভাবেই তৈরি করেছে যে রক্ত সবসময় ফ্লো করবে কখনো জমাট বাঁধবে না জমাট কখন বাঁধবে যদি আমাদের কেটে যায় কেটে গেলে এমন কিছু চেঞ্জ হয় যাতে আমাদের ব্লাড অনির অনির্বার কন্টিনিউয়াসলি যাতে বেরিয়ে না যায় তার জন্য কিছু এমন মেকানিজম আছে যে রক্ত জমাট বেঁধে যায় কিন্তু ভেসেলের মধ্যে অর্থাৎ ধমনি বা শিরার মধ্যে কিন্তু রক্ত জমাট বাঁধার কথা নয় কিন্তু কিছু সিচুয়েশন আছে যেগুলো আমরা বলি যে প্রো কোয়াগুলেন্ট স্টেট অর্থাৎ আমাদের ধমনির মধ্যে বা শিরার মধ্যেও কিন্তু রক্ত জমার প্রবণতাটা অনেক বেড়ে যায় এই এয়ার পলিউশন কিন্তু একটা সেরকম ব্যাপার যেটা আমাদের রক্তকে প্রো কোয়াগুলেন্ট করে দেয় তার ফলস্বরূপ আমি আগেই বলেছি আগে তো অ্যাথ্রোস্ক্লোসিস ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে ব্লকেজ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে তারপর রক্ত জমাট বাঁধার সম্ভাবনা বেড়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু হঠাৎ করে রক্ত সঞ্চালন কোনো একটা শিরা বা কোনো একটা ধমনিতে পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যেতে পারে হার্টের জায়গায় এখানে যদি হয় তাহলে তার ফল হবে হার্ট অ্যাটাক যদি ব্রেনে এটা হয় তার ফল হবে ইস্কেমিক স্ট্রোক বা সেরিপ্রোভাসকুলার অ্যাক্সিডেন্ট এবং এটা কিন্তু খুব একটা আনকমন নয় আর কি হতে পারে আরও যেটা হয় যে এই এয়ার পলিউশনের জন্য আমাদের হার্টের ইলেকট্রিক সার্কিটে বিভিন্ন রকম গন্ডগোলের বাসা বাঁধে তার ফলস্বরূপ একটা তো খুব কমন অ্যারিদমিয়া এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন সেটার সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যায় এট্রিয়াল ফিব্রিলেশনে আমি আগেও ভিডিও করেছি যে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি হয় তার দুটি এফেক্ট বুক ধরপড় করা তার জন্য শ্বাসকষ্ট বা বুকে ব্যথা আর দু নম্বর হার্টের মধ্যে ছোট ছোট ক্লট বা রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার সম্ভাবনা সেই রক্ত জমাট বাঁধা যখনই হাট থেকে ছিটকে যেখানে যাবে সেখানে সমস্যা করবে যদি ব্রেনে যায় তাহলে তার ফলস্বরূপ এম্বলিক স্ট্রোক বা ইস্কেমিক স্ট্রোক তার একটা রেজাল্ট হবে যার ফলে আমাদের প্যারালিসিস প
আর এছাড়াও এই হার্ট রেট অনেক বেড়ে যাওয়ার জন্য আমাদের শরীরে হার্ট ফেলিয়ারের একটা সম্ভাবনা বেড়ে যায় কখনো কখনো এয়ার পলিউশনের ফলে খুব রেয়ার কিছু ফ্যাটাল অ্যারিদমিয়াও তৈরি হতে পারে যেমন ভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া ভেন্টিকুলার ফেবুলেশন যার ফলস্বরূপ মানুষটির মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে অর্থাৎ সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ তাহলে অ্যারিদমিয়া ইজ এ ভেরি কমন ম্যানিফেস্টেশন অফ এয়ার পলিউশন আর কি হয় আর হয় এই যে দীর্ঘদিনভাবে এয়ার পলিউশন যদি আমাদের এক্সপোজ করে তাহলে আমাদের হার্টের স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ এমনভাবে হতে পারে যে আমরা আস্তে আস্তে আমাদের হার্ট কিন্তু হার্ট ফেলিয়ারের দিকে যায় কখনো কখনো হার্টের পাম্পিং ঠিক থাকে অর্থাৎ হার্ট ফেলিয়ার উইথ প্রিজার্ভ ইজেকশান ফ্র্যাকশান কখনো কখনো পাম্পিংও কমে আসে অর্থাৎ হার্ট ফেলিয়ার উইথ রিডিউস ইজেকশান ফ্র্যাকশান তাহলে সবই কিন্তু সম্ভব অর্থাৎ আমরা দেখলাম এই যে এয়ার পলিউশন তার ফলস্বরূপ আমাদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা বেড়ে যায় আমাদের ব্রেন স্ট্রোকের সম্ভাবনা বেড়ে যায় আমাদের হার্ট ফেলিয়ারের সম্ভাবনা বেড়ে যায় হার্টের বিভিন্ন রকম অ্যারিদমিয়া অ্যাট্রিয়াল ফিবুলেশন ভেন্টিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া মাইকি সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ পর্যন্ত রেজাল্ট হতে পারে তাহলে একেবারেই কিন্তু ভালো জিনিস নয় অথচ আমরা জেনে বুঝে কিন্তু বাজি পোড়াচ্ছি আমরা জেনে বুঝে নিজেদের এয়ারকে পলিউটেড করছি তাহলে এর প্রতিরোধ কি আমরা বাঁচবো কি করে এর থেকে অনেকেই বলে তাহলে আপনি মাস্ক পরুন মাস্ক পরুন ডাবল লেয়ার্ড মাস্ক পরুন সেটা কি একটা প্রপার সলিউশন হ্যাঁ মাস্ক যদি আপনি ভালো মাস্ক পরেন তাহলে আমি বললাম যে দুটো কম্পোনেন্ট এয়ার কোয়ালিশনের একটা গ্যাসিয়াস কম্পোনেন্ট আর একটা পার্টিকুলেট কম্পোনেন্ট তাহলে এই পার্টিকুলেট কম্পোনেন্টকে সম্ভবত আপনি প্রতিরোধ করতে পারবেন অর্থাৎ ডাস্ট আপনার নাকে ঢুকলো না শুটস আপনার নাকে ঢুকলো না কিন্তু যে গ্যাস গ্যাসিয়াস এয়ার পলিউশনকে আপনি কি করে মাস্ক পরে আটকাবেন সুতরাং মাস্ক ইজ ডেফিনেটলি নট আ প্রপার সলিউশন আর কমপ্লিট সলিউশন ফ্রম এয়ার পলিউশন এয়ার পলিউশনের একমাত্র প্রতিরোধ হচ্ছে এয়ার পলিউশন কমানো আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি আমরা বলি আমরা এয়ার পলিউশন কমালে আমাদের ডেভেলপমেন্ট হবে কি করে অথচ যারা ডেভেলপ নেশন তারা কিন্তু এর এগেনস্টে খুব স্ট্রিক্ট রোল নিয়ে এসছে আমি আমেরিকার কথা আপনাকে এক্সাম্পল দিতে পারি উনিশশো সালে এয়ার পলিউশন ল তাদের ওখানে লাগু হয় এবং সেটা খুব স্ট্রিক্টলি ফলো করা হয় আপনি যখন কখনো বাইরে যাবেন বিদেশে যাবেন পার্টিকুলারলি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিতে যাবেন প্রথম জিনিস আপনার কি চোখে পড়বে যখনই আপনি এয়ারপোর্ট থেকে বের বেরোবেন দেখবেন আপনার দৃষ্টিশক্তি মনে হবে অনেকটা বেড়ে গেছে সত্যি কি তাই আসলে তাই নয় সেসব দেশের এয়ার পলিউশন এতটাই কম যে আপনি অনেক বেশি দূর পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ তাদের দেশে কিন্তু এই রুলস কিন্তু অনেক স্ট্রিক্টলি এনফোর্স করা আছে যেগুলো আমাদের দেশে ল্যাকিং অথচ যে পৃথিবীর সব থেকে বেশি জনসংখ্যা কোন চারটি দেশে আছে ভারত চীন পাকিস্তান বাংলাদেশ আমাদের দেশে কিন্তু রুলসগুলো একেবারেই স্ট্রিক্টলি এনফোর্স করা নেই কিন্তু এয়ার পলিউশন থেকে যদি আপনি বাঁচতে চান তার একমাত্র রাস্তা কিন্তু প্রতিরোধ অর্থাৎ গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন তাদের রুলস আরও স্ট্রিক্ট করতেই হবে সঙ্গে এটাও খুব প্রয়োজন যে আমাদেরকেও ব্যাপারটা সম্বন্ধে ওয়াকিবহল হতে হবে একটা উৎসব আলোর উৎসব অবশ্যই পালন করুন কিন্তু কখনোই এত বাজি পুড়িয়ে দেবেন না বা এতটা আগুন জ্বালিয়ে আপনি এত ধোঁয়া সৃষ্টি করবেন না যাতে আপনারই চারিদিকে এয়ারটা পলিউটেড হয়ে যায় আরও কিছু কিছু জিনিস আছে দিল্লি বা নর্থ ইন্ডিয়ান সাইটে যে ধান বা অন্যান্য শস্য কেটে তারপরে সেটা জ্বালিয়ে দেওয়ার অভ্যেস তাতেও প্রচুর এয়ার পলিউশন হয় তো এই ধরনের অভ্যেসগুলো আমাদের ত্যাগ করতে হবে এবং যতটা সম্ভব আমরা নিজেরা ওয়াকিবহল হব তাহলেই কিন্তু এর প্রপার প্রতিরোধ হবে অবশ্যই উৎসব সবাই মেতে উঠুন নিজেদের সঙ্গে মেলামাশা করুন খোশগল্প করুন এবং এর যে গুড ভাইভস সেটা ছড়িয়ে দিন কিন্তু দেখুন আপনার জন্য আপনার নিজের বা আপনার প্রতিবেশী বা আপনার শহরের অন্য কারো যেন ক্ষতি না হয়ে যায় এই বলেই আজকের এই প্রতিবেদন শেষ করব ছোট্ট প্রতিবেদন একটু অন্যরকম যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নমস্কার সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন